ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಮೊನ್ನೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ನಾಳೆ ರವಿವಾರ ಎಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಯಾರಿಯ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಈ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಬಹಳ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಣದ ಪ್ಲಸ್ ಆಸೆಗೆ ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ಇದು ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಕಾರ ಲೋಪಸಂಧಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡದ ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಆವಾಗ ಬಹಳ ಜನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡದ ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಬೇಕು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳೋದಂತಂದರೆ ಈಗ ದ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವುದು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿ ಎಂಟು ಎಂಟನೇ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ವರೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣು ಆಡಿಸಲೇಬೇಕು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ತಯಾರಿಯಾಗಿ ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೋಮಣ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಆದರೆ ಇವು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ತಯಾರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ಇನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಪ್ರಕರಣ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಎಂಗಲ್ಯಾಗಾದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದರ ಧಾತುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಈಗ ಕಂಡನು ಇದು ಧಾತು ಯಾವುದು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗ ಆ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಧಾತುವನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಅನಿಸ್ತದೆ ಆಗ ಅದನ್ನು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಣು ಅನ್ನುವುದೇ ಏನದಲ್ಲ ಅದೇ ಧಾತು ಬಂದನು ಬರುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಬರು ಅನ್ನುವುದೇ ಧಾತು ತಿಂದನು ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿನ್ನು ಅನ್ನುವುದೇ ಧಾತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಭೂತಕಾಲ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಬಂದನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಭೂತಕಾಲ ಬರುತ್ತಾನೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಬರುವನು ಇದು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾಳೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವನು ನಾಳೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಅವನು ನಾಳೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲದಂದರೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುವನು ಅಂತ ಆಗಬೇಕು ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರ
ತಿಂದನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನನ್ನು ತಿಂದನು ಕುಡಿದನು ಏನನ್ನು ಕುಡಿದನು ಈ ರೀತಿ ಇಂಥ ಏನನ್ನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಸಕರ್ಮಕ ಆಗ್ತದ ಅಕಸ್ ಏನನ್ನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅಕರ್ಮಕ ಆಗ್ತದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಕ್ಕನು ಏನನ್ನು ನಕ್ಕನು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಹಜ ರೀತಿಯಿಂದ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಹೇಳುದಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಜನ ಈ ದುರುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅನುಕರಣವೇ ಅಂದ್ರೇನು ಪಡೆನುಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನುಡಿಗಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದರೊಳಗ ನಿಮಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೆಂಗಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಧಗ ಧಗ ಜುಣು ಜುಣು ಆ ರೀತಿ ಇಂಥವು ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ಅನುಕರಣಾವಯಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿದಾಗ ಮಾಡು ಮಾಡು ನೋಡು ನೋಡು ತಿನ್ನು ತಿನ್ನು ಹೋಗು ಹೋಗು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳು ಬಂದರೆ ಅದು ದುರುಕ್ತಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಅನುಕರಣಾವಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನುಕರಣಾವಯಗಳನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜುಳು ಜುಳು ನೀರು ಜುಳು ಹರಿಯುತ್ತೋ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜುಳು ಜುಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ನಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗು ಹೋಗು ಅದನ್ನು ಹೋಗು ಅಂತ ಒಂದು ಸರಿನೂ ಅನ್ನಬಹುದು ಇಂತಹ ಪದಗಳು ದಿರುಕ್ತಿ ಆದರೆ ಜುಳು ಜುಳು ಅನ್ನುವುದು ಅನುಕರಣಾವಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೋಡಿ ಪದ ಈ ಜೋಡಿ ಪದದಲ್ಲಿ ಜಪ ತಪ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದಾಗಿ ರೀತಿ ನೀತಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಪಂಡಿತ ಪಾಮರ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಂತಹ ಜೋಡಿ ಪದಗಳು ಈ ಜೋಡಿ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪದ ಹೇಗಾಗಿರ್ತದಂದ್ರೆ ಅದು ಸಮಾನಾರ್ಥಕವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಪೂರಕಾರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಥರಹಿತವಾಗಿರಬಹುದು ಈಗ ಅಂದ ಚಂದ ಅಂತಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಂದ ಚಂದ ಎರಡೂ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳೇ ಆಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಎರಡೂ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೂರಕಾರ್ಥ ಅಂದಾಗ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮನೆ ಮಠ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡೂ ಮನೆ ಮಠ ವಾಸಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸೇ ಆದರೆ ಮನೆಯೇ ಬೇರೆ ಮಠನೇ ಬೇರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳೋದಂದರೆ ಪಂಡಿತ ಪಾಮರ ಇವೆರಡು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಬಹಳ ಜನ ಇವು ಈ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆದರೆ ಪಂಡಿತ ಪಾಮರ ಅನ್ನೋದೇನದಲ್ಲ ಇವು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಎರಡನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರ ಹುಳ ಹುಪ್ಪುಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಡಾರ ಮತ್ತು ಹುಪ್ಪುಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಅರ್ಥನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇಂತಹ ಅರ್ಥರಹಿತ ಪದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಯಾವುದು ನುಡಿಗಟ್ಟು ಯಾವುದು ಪಣೆ ನುಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಜೋಡು ನುಡಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೀವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳೋದಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಗಾದೆ ಮಾತನ್ನು ಪೂರ್ವಾರ್ಧವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಕೋಳಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ತಿಪ್ಪೆ ಕೆದರುವುದು ಬಿಟ್ಟೀತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಡಲಿಯ ಕಾವು ಕುಲಕ್ಕೆ ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿ ಹಿಂಗೆ ಆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗಂತರೂ ಇವು ಸಹಜವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಅಥವಾ ಪಡೆ ನುಡಿಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಇವು ಶಬ್ದಶಃ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಒಳ ಅರ್ಥನೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇ
ಆಮೇಲೆ ಧಣ ಧಣ ಜುಳು ಜುಳು ಈ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಕರಣಾವ್ಯಯಗಳು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯಾರ್ಥ ಕಾವ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾ ಪದದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳಿರ್ತಾವೆ ಸಾಕು ಬೇಕು ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಇಂತಹ ಕ್ರಿಯಾ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗುರುತಕ್ಕಂಥವು ಕ್ರಿಯಾರ್ಥ ಕಾವ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಾಗು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಸೂಚ ಕಾವ್ಯಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳೋದಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ಅನ್ನುವಂಥವು ಇವು ಅಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳೇನವಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೃದಂತಾವ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅದೇ ಅವನೇ ಅವಳೇ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳೇನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಅವಧರಣಾರ್ಥ ಕಾವ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾಳೆ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಳಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವಧರಣಾರ್ಥಕ ಪದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಧರಣಾರ್ಥಕ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು ಎ ಐ ಓ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರಾಗ ಏ ಅನ್ನುವುದೇ ಏನದಲ್ಲ ಅವಧರಣಾರ್ಥಕ ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾವೆ ಆದರೆ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ ಎಫ್ ಡಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಂತೂ ಎಷ್ಟು ಸರಳ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನೆಂದರೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಇಡೀ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅವಸರದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣನೇ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತಪ್ಪುಗಳಾಗತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಕೂಲಂಕುಶ ಅಂತಾರೆ ಆದರೆ ಕೂಲಂಕುಶ ಅಲ್ಲದು ಕೂಲಂಕಷ ಅನ್ನುವುದು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಪದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈಗ ಅನಾನುಕೂಲ ಅನಾನುಕೂಲ ಅಂತ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅದು ಅನಾನುಕೂಲ ಅಲ್ಲ ಅನನುಕೂಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬೈಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಡ್ಡ ದಡ್ಡ ಏನು ದಡ್ಡ ಇದ್ದಾನಂತ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅದು ದಡ್ಡ ಅಲ್ಲ ದಡ್ಡ ಅನ್ನುವ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಗ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಪದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸ್ತೀವಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅದು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಅಲ್ಲ ಜಾತ್ಯತೀತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿನೇ ಉಚ್ಚರಿಸ್ತೇವೆ ಅದನ್ನೇ ಸರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅದೇ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತದೆ ಉಪ ಪ್ಲಸ್ ಆಹಾರ ಉಪಾಹಾರ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು ಆದರೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರ ಉಪಹಾರ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಉಪಹಾರ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಸರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅದು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಉಪ ಪ್ಲಸ್ ಆಹಾರ ಉಪಾಹಾರ ಇದು ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಉಪಾಹಾರ ಅನ್ನುವುದೇ ಸರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಲಾಹಾರ ಅನ್ನುವುದೇ ಸರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದವನ್ನು ಜೋಕ ಯೋದತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೂಪ ಅಲ್ಲ ಜೋಕ ಯೋದತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಜೋದತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ರೂಪವನ್ನು ಅದು ಪಡಿತದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಯಾಕಂದರೆ ಕೋಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೂಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಡಿಸ
ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಬಹಳ ಜನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಓ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗುಣಸಂಧಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಹಂಗೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾಡೋಜ ಅನ್ನುವ ಪದ ಈ ಓ ಬಂದದ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಸಂಧಿ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ನಾಡ ಪ್ಲಸ್ ಓಜ ನಾಡೋಜ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಂಗ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಅಕಾರ ಲೋಪಸಂಧಿ ಓ ಬಂಧುಗಳ ಅದನ್ನು ಗುಣಸಂಧಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಊರೂರು ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಊ ಬಂದು ಊ ಬಂದು ಸವಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಅನ್ನಬಾರದು ಅಲ್ಲಿ ಊರು ಅನ್ನೋ ಪದ ಕನ್ನಡ ಎರಡು ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಪದಗಳು ಎರಡು ಕನ್ನಡ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿನೇ ಆಗುತ್ತದ ಆ ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಯೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲೋಪಸಂಧಿ ಏನಾಗುತ್ತದ ಹಿಂಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಅದಕ್ಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತಪ್ಪುಗಳು ಬಹಳ ಆಗುತ್ತಿರ್ತಾವ ಅದು ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಂದಿತ್ತು ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಿನ್ನು ಕುಡಿ ಅನ್ನುವ ನೋಡು ನಗು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ತಿನ್ನು ಕುಡಿ ನೋಡು ನಗು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದವನ್ನು ಆಯ್ದು ಬರೆಯಿರಿ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಬಹಳ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಬಹಳ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆವಾಗ ನಗುವುದು ಬಾಯಿ ಕುಡಿಯೋದು ಬಾಯಿ ತಿನ್ನೋದು ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡೋದು ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡು ಅಂತ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರು ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವ್ಯಾಕರಣಾತ್ಮಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಗು ಅನ್ನುವುದು ಏನದಲ್ಲ ಇದು ಅಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಉಳುವೆಲ್ಲ ಏನವಲ್ಲ ಸಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಹಿಂಗ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರುವುದು ಎಲ್ಲನೂ ವ್ಯಾಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಛಂದಸ್ಸಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಷಟ್ಪದಿಯನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದು ಯಾವ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ ಇದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿ ಕರ್ನಾಟ ಭಾರತ ಕಥಾ ಮಂಜರಿ ಇದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾವ್ಯಗಳು ಏನವಲ್ಲ ಇವು ಯಾವ್ಯಾವ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾವ ಭರತೇಶನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ರಪ್ತಾಕರ ವರ್ಣಿಯ ಭರತೇಶ ವೈಭವ ಇದು ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಿಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೇ ಕೇಳಾರ ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಅಲಂಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಮಾ ಮತ್ತು ರೂಪಕ ಈ ಎರಡು ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಉಪಮಾ ಮತ್ತು ರೂಪಕ ಒಂದರಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಅಂತ ವರ್ಣಿಸಿದರೆ ಅದು ಉಪಮಾ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಆ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಂತೆ ಇದೆ ಅಂತ ವರ್ಣಿಸಿದರೆ ಉಪಮಾ ಅದೇ ಇದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಭೇದ ರೂಪದಿಂದ ವರ್ಣಿಸಿದರೆ ಅದು ರೂಪಕ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಮೊದಲು ಯಾಕಂತ ಕೇಳ ಈಗ ಸೀತೆಯ ಮುಖ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಇದೆ ಸೀತೆಯ ಮುಖವನ್ನ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗ್ಯದ ಸೀತೆ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಬೇರೆಯಲ್ಲ ಸೀತೆಯ ಮುಖ ಬೇರೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ ಕಮಲದಂತೆ ಇದೆ ಮುಖ ಕಮಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದು ಉಪಮ ಯಾವುದು ರೂಪಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಲಂಕಾರ ಅದರಲ್ಲೂ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇ
ಅದನ್ನು ಉತ್ತರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕವಿಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯದ್ದು ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಓದಬೇಕ್ರೆ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ಈ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಹಿಂದಿರುವ ಕವಿಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅದು ಅವುಗಳನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಅವನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಯಾರ್ದು ಶ್ರೀ ವಿಜಯಂದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಚಂದೋಂಬುದಿಯ ಕರ್ತೃ ಯಾರು ಒಂದನೇ ನಾಗವರ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ ಕೆಳಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರಂದರೆ ಒಂದನೇ ನಾಗವರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಿಂಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಿಂದ ಎದುರಿಸ್ರಿ ನಾಳೆ ನಡೆದಕ್ಕಂತಹ ರವಿವಾರ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸ್ರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವತ್ತ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೀ ಆನ್ಸರನ್ನು ಈ ಯುನಿಕ್ ಡ್ರೀಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾತುರದಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಾಯಿರಿ ನೀವು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಆ ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಎದುರಿಸ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀ